என்ன குக் பண்ண போறோம் நான் சிக்கன் மஞ்சூரியன் பண்ண போறேன் ஓகே இந்த சிக்கன் மஞ்சூரியனுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிற லிஸ்ட் முதல்ல பாத்துடலாம் சொல்லலாம் மேம் சிக்கன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தயிர் கரம் மசாலா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு கொடை மிளகா பெரிய வெங்காயம் கொத்தமல்லி டொமேட்டோ சாஸ் சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் வறுக்கிறதுக்கு ஆயில் ஓகே தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் சொல்லியாச்சு இதில் வந்து நமக்கு ரெண்டு வேலைகள் இருக்கு என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த கோபியாக இருந்தால் கோபியை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை மஞ்சூரியனாக மாற்றுவோம் ஏன்னா மஞ்சூரியன்றவ மற்ற எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டும் நமக்கு தேவை பட் இப்போ சிக்கனை முதல்ல ரெடி பண்ணுறது தான் நமக்கு வேலை இல்லையா அதுக்கப்புறமா தான் அதை மஞ்சூரியனாக மாற்ற போகிறோம் சிக்கன் நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோன்னா சும்மா கட் பண்ணி அதை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதில் மசாலாலாம் போட்டு கசரி வச்சுட்டா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்வோம் ஓகே மேம் பவுல் இருக்கு அதே அதுக்கு என்ன நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் சிக்கன்லன்னு பார்த்துடலாம் போன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை மேம் ஆ பரவாயில்ல ஆ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி வறுத்துக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் பவுடர்ஸ் எல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா என்ன வந்து ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் சால்ட்டு தயிரா தயிர் போட்டு எல்லாம் பெசரி வச்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க முதல்லையே அதுக்குள்ளே வந்து நமக்கு மற்ற வேலைகள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணிடலாம் இல்லை மேம் அதாவது நமக்கு ஃப்ரை பண்ணுறது சார்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் அதெல்லாம் பண்ணிடலாம் அதுக்குள்ளே இது ரெடி ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ முதல் வேலையை நம்ம முடிச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் அரேஞ்சும் பண்ணிட்டாங்க என்னென்னத்துக்கு எங்கெங்கே அடுத்தடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு ஃபுல்லாக வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கடாய் வச்சிடலாமா மேம் கடாயை பேனா வெங்காயம் இது பண்ணுறது கீழே உள்ளது கடாயை வச்சுக்கலாமா இதில் வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆயில் தான் நம்ம விடுவோம் கடாய் ஹீட் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன தேவையான அளவுக்கு போட்டுலாம் அது இப்போ தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டாச்சு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதில் என்னென்ன போட போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு என்ன மேம் நம்ம போட போகிறோம் ஆனால் ஓகே கியூபா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் ஒரு கப் வெங்காயம் மேம் இதில் வந்து நமக்கு சில விஷயங்கள் பார்க்குறோம் கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருக்கணும் பாங்க இல்லைன்னா ஃபுல்லாக குக் ஆகணும் பாங்க நம்ம இந்த வெங்காயத்தை எந்த அளவுக்கு குக் பண்ண போகிறோம் இல்லை ரொம்ப ஃபுல்லாலாம் குக் ஆகணும்னு இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக அதை சுடுபட்டால் போதும் கொஞ்சம் அந்த ஆனியனோட கிரன்ச்சினஸ் இருக்கிற மாதிரி இது அதுக்கப்புறம் கொடை மிளகா போடுறதுனால அது ஃப்ரை ஆகும்போது இதுவும் சேர்ந்து தான் ஓகே முதல்ல ரெடி ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொடை மிளகா போடலாம் இப்போ அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் போடலான்னு நினைக்கிறேன் கொடை மிளகா போட்டோம் கியூப்ஸா கட் பண்ண கொடை மிளகா கொடை மிளகாவும் இதே மாதிரி நமக்கு ஆனியன் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு குக் ஆகணும் இது முடிஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு அந்த சாஸை போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம வேலை வேற எதுவும் இல்லை இல்லை சிக்கன் வறுத்துட்டு போடணும் ஓகே சிக்கன் வாமா சிக்கன் வறுக்கணும் பட் இதில் கொஞ்சோண்டு சால்ட் போட்டுக்கலாம் இது ரெண்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு மஞ்சூரியனுக்கான வேலை ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஏன்னா அதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணுவோம் ரொம்ப ஈஸி 
அதுக்கப்புறம் மற்ற சாசஸ் எல்லாம் இதில் எடுத்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டேஸ்டியான ஒரு சூப்பரான மஞ்சூரியன் நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ சிக்கன் மஞ்சூரியனுக்கு நம்ம கேப்சிகம் போட்டு நல்லா அது குக் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அடுத்தது ம் சாஸ் எல்லாத்தையும் ஊற்றிடலாம் ஓகே மேம் ஃபுல் சிம் பண்ணட்டுமா இல்லை ஓகே ஏன்னா சாஸஸ் சூடாக ஆட் பண்ண முடியாது டொமேட்டோ சாஸ் டூ ஸ்பூன் சொல்லுங்க சில்லி சாஸ் ஒன்னே கால் ஸ்பூன் இல்லை ஒன்றரை ஸ்பூன் கிட்டத்தட்ட சோயா சாஸ் ஒரு ஒன்னே கால்லேருந்து ஒன்றரை டிபெண்ட் இதில் வந்து அந்த கார்ஃப்ளவரை கொஞ்சம் கரைச்சி ஊற்றுவாங்களே அது க்ளாஸியாக இருக்கு அது வேண்டாம் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு சிக்கனை வறுத்துட்டு இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒன்று பண்ணலாம் மேம் இதை எடுத்து இப்படி வச்சுட்டு இது அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம பேன் அதில் வச்சுடுவோம் ஸோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் குக்கிங் ஓகே ஸோ இப்போது நமக்கு டீப் ஃப்ரை தான் சொல்லிட்டாங்க நம்ம காயில் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிடலாம் இது நமக்கு பத்தாது நமக்கு வந்து டீப் ஃப்ரைக்கான ஆயில் இன்னும் கொஞ்சம் டாப் அப் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் சூப்பர் இப்போ தேவையான அளவு ஆயில் பேனில் இருக்கு அண்ட் நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கன் நம்ம கையில் இருக்கு இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா அதை நம்ம எடுத்து இங்கே நம்ம மஞ்சூரியன் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அதை ஆட் பண்ணிடலாம் மேம் அது நல்லா மேரினேட் ஆகிடுச்சா செக் பண்ணலாமா ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ மேரினேட் ஆன சிக்கனை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போது ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் மேம் எனக்கு இந்த மஞ்சூரியனில் ஒரு டவுட்டு நம்ம இதை வந்து மேரினேட் பண்ணி அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு வேணுங்கிறப்ப எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி இதை ரெடி பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம்ல இதுதான் நமக்கு முக்கியம் மேரினேட் ஆன தான் முக்கியம் அதுதான் நமக்கு சிக்கனில் அது ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா மசாலாலாம் அதில் இறங்கணும்னு அதனால தான் அதை கேட்டேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாமா பிளேட் கரண்டி தந்தாச்சு கோல்டன் ப்ரௌனாக மாறணும் அந்த கோல்டன் ப்ரௌனாக மாறிட்டு முடிச்சாச்சு அப்படின்னா நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம போட்டிருக்கோம் இது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் மேம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணுறோம் அதில் போட்டு பண்ணி ஹீட் பண்ணி அவ்வளோ ஓகே இப்போது அது ப்ரௌனாக மாறிடுச்சு ஆனால் நமக்கு அந்த ப்ரௌன் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் ரெடி ஆகணுமா அதெல்லாம் கேட்க போகிறோம் மேம் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம ஃபர்தராக அடுத்த வேலை பண்ணிடலாம் பட் ரெடி ஆயிடுச்சா ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அகெயின் நமக்கு ஹீட் தேவை இல்லையா அம்மா அப்போ ஒன்று பண்ணுறேன் நான் இதை எடுக்கிறேன் நீங்கள் அப்படியே அந்த வானொலியை மாற்றிக்கோங்க இந்த சிக்கனை நம்ம எடுக்கிறோம் அதில் போடுறோம் முதலே சொல்லிட்டோம் அதை தான் இப்போ செய்ய போகிறோம் கொஞ்சம் சூடு ஏறணும்னு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதுலேயே வச்சிருக்கலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு குக் பண்ண வேலைலாம் எங்களுக்கு முடிஞ்சிடுச்சு இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டோம் பட் கொஞ்சம் அது ஹீட் ஆகி சார்ட் பண்ணுற வேலை மட்டும்தான் பாக்கி இருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம அதை அதையும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த எபிசோடோட என் பார்ட் அதாவது டேஸ்டிங் பார்ட் ரீகேப் பார்ட்டுக்கு நம்ம வந்துடுவோம் அதுக்குள்ளே நம்ம பிளேட்டிங்கான வேலைகள்லாம் ரெடி பண்ணிடுவோம்
அதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கு மேம் இதில் தேவை அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அதுக்கப்புறம் நமக்கு நார்மல் ஆனியன் கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொரியண்டர் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொரியண்டர் இருக்கு நம்ம கிட்ட கொரியண்டர் ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் போட்டுக்கலாம் நம்ம வேணும் ஆனியன் கொஞ்சம் கார்லிக் சீச்சு லைட்டாக வதக்கி அது போட்டுக்கலாம்ல ஆமா ஆனியன் அண்ட் கார்லிக் கார்லிக் போட்டீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சூப்பர் சில மெலிசா அதை வதக்கிட்டு போட்டா நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு பெட்டர்மெண்ட் பண்றதெல்லாம் உங்க ஐடியா தான் இப்போதான் அந்த சாஸ் வந்து அந்த சிக்கனுக்குள்ளே இறங்குது அதுக்கான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சவுண்டு தான் இதுன்னு சொல்லலாம் நம்ம வந்து அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த ஒரு ஜூஸி அந்த சாஸ் வந்து சிக்கனுக்குள்ளே இறங்குற அந்த ஃபீல் நம்ம பார்க்க முடியும் அவ்வளோதான் இன்னொரு த்ரீ மினிட்ஸ் நம்ம வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இது முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் அப்போதான் ஃப்ளேவர் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு மேம் இதுவுமே நமக்கு சூடாக சாப்பிடக்கூடிய ஒரு வெரைட்டி தான் இல்லையா நம்ம சூடாகவும் சாப்பிடலாம் ஆரிட்டும் ஆரணி ஆரணி நல்லா சாப்பிட்லாம் நல்லா இருக்கும் சிக்கன் மட்டும் கொஞ்சம் அதிக நேரம் ஊறுச்சுன்னா ஆறுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சாஃப்டாகவே இருக்கும் ஓஹோ இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆகிடும் ஓஹோ அதனால் சிக்கன் அந்த ஆமாம் ஏன்னா அந்த டெண்டராக இருக்கணும் சிக்கன் குக் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த டெண்டரை ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஷெஃப் ஒவ்வொரு வாரமும் பல விஷயங்கள் சொல்லுவார் ஆனால் நம்ம வந்து அதை சாப்பிடும்போது எங்கே நம்ம நிதானமாக சாப்பிட்றது அதனால் வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்றது ரொம்ப கம்மி பட் நீங்கள் நிஜமாகவே ஃபீல் பண்ணி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு சிக்கனையும் குக் பண்ணுற அந்த ஸ்டைலை பார்க்கலாம் அவ்வளோ வித்தியாசமாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் இவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு சிக்கன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை ரொம்ப சாஃப்டாகவே வேணும் அப்படின்னா அவங்க சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் அதை டேஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே கொரியண்டர் லிப்ஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கு தாராளமாக ஆட் பண்ணலாம் மேம் கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம் வேணும்னா அவங்க அவங்க அதிகமா வேணும்னா போட்டுக்கலாம் ஃபிளேவர் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பர் எடுத்து நம்ம பிளேட்டிங்கே முடிச்சிடலாம் தாராளமாக ஒரு வேலை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஏதாவது டவுட் வரும்ல அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த செஷன் சொல்லலாம் ஏன்னா ரீகேப் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு தான் இப்போது நம்ம ரீகேப்பை பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ஆரம்பித்து எல்லாத்தையும் நம்ம தெளிவாக சொல்லலாமா மேம் ஓகே சிக்கனை பவுலில் போட்டால் அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா உப்பு தயிர் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பெசரி வச்சிடணும் பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கணும் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு கடாயில் இவ கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு வெங்காயம் கொடை மிளகாய் கொஞ்சோண்டு சால்ட் போட்டு வதக்கிட்டு அதில் டொமேட்டோ சாஸ் சில்லி சாஸ் சோயா சாஸ் மூணும் போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க விடணும் அதுக்கு பிறகு வறுத்து வச்சுருக்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டு அது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க வச்சு கொத்தமல்லி தழை அதில் போட்டு முடிச்சிட வேண்டியது 